ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ലേ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വാൽനക്ഷത്രം ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു തർക്കവുമില്ലാതെ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയും അത് ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രമാണ് ഇതൊരു പ്രതിഭാസമാണ് ഓരോ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളകളിൽ ഭൂമിയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രം എത്തുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ ജീവിത കാലയളവിൽ പരമാവധി രണ്ട് തവണ ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രത്തെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും അവസാനമായി ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രം പ്രത്യക്ഷമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രം തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രം എങ്ങനെയാണ് ഈ ധൂമകേതുവിന് അഥവാ വാൽനക്ഷത്രത്തിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രം രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് പിളർന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അടർന്നു മാറിയ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് വളരെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പൊടിപടലങ്ങൾ പൊഴിയുകയും മറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാല് പോലെ രൂപപ്പെടുകയും അതിലേക്ക് സൂര്യരശ്മികൾ പതിക്കുമ്പോൾ വളരെ അകലത്തു നിന്ന് പ്രകാശത്തോടെ ഒരു നക്ഷത്രം പ്രകാശഭരിതമായ വാലോടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ചില സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വാൽ നക്ഷത്രത്തിന്റെ നിർമ്മിതി അസ്ഥിരമായ ഐസ് ജലം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അമോണിയ പൊടിപടലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മിശ്രിതമാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ധൂമകേതുവിന് അഥവാ വാൽ നക്ഷത്രത്തിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ എഡ്മണ്ട് ഹാലിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഈ വാൽ നക്ഷത്രത്തിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നിലും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴിലും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടിലും ഭൂമിയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു വാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ എത്തുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചത് എഡ്മണ്ട് ഹാലിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഭൂമിയുടെ സമീപത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഈ മൂന്ന് വാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നും വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളകളിൽ ആ വാൽ നക്ഷത്രം വീണ്ടും ഭൂമിയുടെ സമീപത്തേക്ക് എത്തുന്നു എന്നും അനുമാനിച്ചത് അതുപോലെ ഇതേ വാൽ നക്ഷത്രം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിൽ വീണ്ടും എത്തും എന്നും അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു അത് സത്യമാവുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിൽ ഈ വാൽ നക്ഷത്രം വീണ്ടും ഭൂമിയുടെ സമീപത്തേക്ക് എത്തി എന്നാൽ അത് കാണാൻ എഡ്മണ്ട് ഹാലി ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനു മുൻപ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ എഡ്മണ്ട് ഹാലി മരണപ്പെട്ടിരുന്നു ഹാലിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഈ വാൽ നക്ഷത്രത്തിന് ഹാലിയുടെ പേര് നൽകുകയും അങ്ങനെ ഈ വാൽ നക്ഷത്രം ഹാലിയുടെ വാൽ നക്ഷത്രം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും പ്രശസ്തി ആർജിക്കുകയും ചെയ്തു ചില വാൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ സൂര്യനു ചുറ്റും പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു എന്നും ഹാലിയുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇനി ഹാലിയുടെ വാൾ നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം പറയാം യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അറിയപ്പെടുന്നതിൽ ആദ്യമായി ഈ വാൾ നക്ഷത്രത്തെ നിരീക്ഷിച്ചത് ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിലാണ് ചൈനീസ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഈ വാൽ നക്ഷത്രത്തിന്റെ സഞ്ചാരം ആദ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചത് എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹാലിയുടെ വാൽ നക്ഷത്രം ബി സി നൂറ്റി അറുപത്തിനാലിലും ബി സി എൺപത്തിയേഴിലും ഭൂമിയുടെ സമീപത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അത് ബാബിലോണിയൻ രേഖകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ലണ്ടനിലെ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഹാലിയുടെ വാൽ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പുരാതന സഞ്ചാര പദത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വിവരങ്ങൾ ഈ രേഖകളിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം നടത്തിയതിനു ശേഷം പുറത്തുവിട്ട പ്രകൃതി ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിൽ പറയുന്നത് ജിയോട്ടോ ഡി ബൊണ്ടോണി എന്ന പ്രശസ്ത ഇറ്റാലിയൻ ചിത്രകാരന്റെ ദി അഡോറേഷൻ ഓഫ് ദ മാഗി എന്ന പെയിന്റിംഗ് യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വാൽ നക്ഷത്രത്തെ കാണാം ഈ വാൽ നക്ഷത്രം ഹാലിയുടെ വാൽ നക്ഷത്രമാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ വില്യം ഇംഗ്ലണ്ട് പിടിച്ചടക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് ഹാലിയുടെ വാൽ നക്ഷത്രത്തെ വില്യം ദർശിച്ചിരുന്നു ഈ വാൽ നക്ഷത്രം തന്റെ വിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന നൽകാൻ വന്നതാണ് എന്ന് വില്യം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു വാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും വലിയ ദുരന്തത്തിന്റെയോ മാറ്റത്തിന്റെയോ അടയാളമായി ആളുകൾ കണ്ടിരുന്നു എഡ്മണ്ട് ഹാലി വാൽ നക്ഷത്രം കാലങ്ങളുടെ ഇടവേളകളിൽ ഭൂമിയുടെ സമീപത്തേക്ക് വരികയും മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് നൂറ്റിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതായത് ആ
കോപ്പർണിക്കസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ജ്യോതിശാസ്ത്ര സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ നിരവധി തലമുറകൾ മാറിവരേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ അവ ചെയ്യുമ്പോൾ സൗരയുദ്ധത്തിനും പ്രപഞ്ചത്തിനും ചുറ്റും വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെ നീങ്ങുന്നു എന്നതിന് ശക്തമായ ഒരു മാതൃക അവർക്ക് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രത്തിന്റെ സഞ്ചാരം അതിമനോഹരമായിരുന്നു കാരണം ഈ ധൂമകേതു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഒമ്പത് ദശലക്ഷം മൈൽ അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം നാല് ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലത്തിൽ പറന്നു ഇത് ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള പതിനഞ്ചിലൊന്ന് ദൂരമായിരുന്നു ആ അവസരത്തിൽ ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രം ആദ്യമായി ക്യാമറയിൽ പകർത്തി ജീവചരിത്രകാരൻ ആൽബർട്ട് പെയിൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് എഴുത്തുകാരൻ മാർക്ക് ട്വെയിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ ഹാലിയുടെ ധൂമകേതുവിനൊപ്പം വന്നു അടുത്ത വർഷം അത് വീണ്ടും വരുന്നു ഒപ്പം പുറത്തു പോകുമെന്ന് ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒടുവിൽ അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊന്നിന് സൂര്യന്റെ വിദൂര ഭാഗത്തു നിന്ന് ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം മാർക്ക് ട്വെയിൻ മരണപ്പെട്ടു ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അതിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായി ഒരു ബഹിരാകാശ പേടകം അയക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രം ഭൂമിയുടെ അടുത്തെത്തുവാൻ പതിറ്റാണ്ടുകൾ കാത്തിരിക്കണമെങ്കിലും ഈ വാൽനക്ഷത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഉൽക്കാവർഷം ഓരോ വർഷവും ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രം ഇനി രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ദൃശ്യമായ അതേയെടുത്ത് തന്നെയാവും എന്നും അന്നത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രകാശഭരിതമാവും എന്നുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥം മാറാമെന്നും ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹത്തിലോ മറ്റോ തട്ടി തകർന്നു പോകാമെന്നും അങ്ങനെ സൗരയുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഈ വാൽനക്ഷത്രം പുറത്തു പോവുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ എല്ലാവരും ഈ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രത്തിന് പത്ത് മില്യൺ വർഷങ്ങളോളം ആയുസുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ തവണ ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴും ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഈ വാൽനക്ഷത്രം യുദ്ധം ക്ഷാമം ദുരന്തം എന്നിവ കൊണ്ടുവന്നു ചരിത്രത്തിലെ പല യുദ്ധങ്ങളുടെയും മുൻപായി ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രം പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തിയൊന്നിലാണ് ഇനി ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രം തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് കരുതുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ജനിച്ചവരാണ് എങ്കിൽ മാർക്ക് ട്വെയിനിന്റെ പ്രവചനം പോലെ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ഹാലിയുടെ ധൂമകേതുവിനൊപ്പം വന്നു അടുത്ത വർഷം അത് വീണ്ടും വരുന്നു ഒപ്പം പുറത്തു പോവാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും പ്രവചിക്കാം പക്ഷേ ആ പ്രവചനം ഫലിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യൂ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെ